。嗨，朋友，大家好。首先呢，大家请无视我的头发，因为我昨天自己给自己理发的时候呢，心不在焉，不小心呢就弄成个狗啃了。一个人做自媒体啊，他需要越过重重的障碍。首先呢，就是拍摄画面的问题。就比如说我现在这样的画面，这样的取景，它是通过了一系列的努力才得到的。在没有帮手的情况下，我想要正确的构图，没有人去帮我调整我的照相机啊。那么这个时候呢，我就购买了这个飞宇的稳定器。那么通过这个手机 APP 呢，我就可以遥控我的照相机，往左一点还是往右一点？要不要抬点头下一点？这个东西呢倒是方便了。但是呢，我又在面临下一个问题是什么呢？就是我在用的镜头。我正在用的这支镜头呢是一百杠三百毫米的长焦镜头，它的最近对焦距离非常的远。简单来说啊，假如我们用手机自拍的话。只要一个手臂的距离，我们就可以对上焦。但是如果是长焦镜头的话，它要两米甚至三米、四米才能对上焦。至于说为什么要选择长焦镜头来拍摄人像呢？大家请看这个视频上，左边呢大概是一只二十四毫米的广角镜头，而右边呢是一只长焦镜头。在同样的光线条件下拍同样人的对比，那这个结果很明显嘛。我的现在这只镜头呢是工作在一百三十五毫米的焦距下，它大概要三米的对焦距离才能够精细的对上焦。三米的距离对于我们中国寻常的卧室尺寸来说，那就非常尴尬了。所以呢，我的照相机现在是放在卧室的门外，通过一个非常刁钻的角度射进来，并且呢，避开了我的门框，避开了一系列的障碍物。这样的工作状态呢，它就非常的尴尬。我急需要解决这个问题。我手上有一支更加合适的镜头，它是八十五毫米光圈 f 2的镜头，用它来拍视频效果非常的不错。更重要的是啊，它的最近对焦距离只要零点八米，甚至连一米都。不到，那这样的话呢，我就不用再把它很尴尬的放在我的卧室门外。那么为什么不用它呢？这是因为它是一只手动镜头。如果说我做自媒体拍视频的话，用手动镜头呢，我人往前一点或者人往后一点，那么它的焦就虚掉了。要解决这个问题啊，那就需要购买另外一个设备，叫做跟焦器。这个东西本来正价呢应该卖三四百块钱吧，但是在闲鱼上我居然找到一个只卖二十五块钱的。首先这个价格就很可疑，对不对？我毫不犹豫地把它买回来之后呢，它果然它是个坏的。那么自己犯了错，得自己来补救。所以呢，我决定要把它修起来，并且还要给它添加上一些新的功能。就比如说，我在远处，我可以用一个遥控器来遥控它，来进行对焦。那么无论说我人坐在这里录节目的时候，远一点还是近一点的时候，我都可以用遥控器来把它对上焦。下边呢，我就去到我的电子工作室来给大家来拆解一下，看如何把它修起来。好，让我们出发。这里呢是我的电子工作室，在我做这个自媒体频道之前，这里呢就是我最常待的地方。这里呢有我自己做的 CNC 回流焊接机，还有一些电子元件。然后呢，我把照相机就放在这个位置来拍摄。前面呢我已经提到了，这个跟焦器呢是花了二十五块钱买来的。首先呢它是坏的，把它接到稳定器上以后，用稳定器操作它呢，它没有任何反应。如果是新的话，大概要两三百块钱。所以呢，即便它是坏的，我也觉得很值得。下面呢，我们就来看一下它内部包括了哪些东西：一个带轮子的舵机，然后还有一个橡胶条，一个连接杆，还有连接杆上边装热靴座的一个连接器。别看这些都是一些小东西啊，如果真要说自己做的话，那还真不容易。所以呢，二十五块钱我还是觉得值得的，因为我就是奔着它的这个外壳去的。现在我的想法呢是先把它壳体拆开，然后检查一下内部究竟是马达坏了，还是它里边的电路坏了。就四个螺丝，应该拆起来很容易吧？拆完以后，这个盖子一碰就下来了。啊，它的结构呢非常简单，啊，就是一块小电路板。还有一个非常普通的玩具里边的那种小马达，啊、呃，它背后呢里边有一个变速箱，大概是应该一比几十的变速比吧。我用手来扭的动它，所以呢它的变速比率不会太高。如果是一比几百的话，我一般是扭不动它的。可能有很多朋友对电学知识比较陌生，所以呢我来简单的讲一下直流电机的原理。在图上大家可以看到有五块磁铁。如果我们用手分别的依次去拨动边上的这四块磁铁，那么根据磁铁的同性相斥、异性相吸的原理，中间的这一块带轴的磁铁它就会开始旋转。这个时候，假如我们把这四个磁铁换成四个线圈呢，通电的导线它就会产生磁场。图上的这个右手定则，不知道大家还有没有点印象？高一物理上边的
，我们依次给这四个线圈来通电，同样的也能够达到让中间这个带轴的磁铁旋转的目的。那么问题就来了，如果是让一个人来控制这四个开关的话，那么哪怕是你单身三十年的手速，你也跟不上这样的旋转速度。所以呢，绝对不可能让一个人在旁边守着去开这四个开关。我们得想个办法来设计一种装置，让它来代替我们人类不间断的，并且呢不知疲惫的和这四个开关去较劲。这个呢就是直流有刷电机所用的换向器。直流电机的碳刷，相信大家都见过，和它相接触的那个轴就是这个东西。给碳刷持续的通向一个直流电，当马达开始转动起来以后，在惯性的作用下。换向器通过碳刷依次的去和直流电的正负极相接触，那此时的线圈上也就依次的出现了磁场，这个时候呢就达到了我们前边给四个线圈分别通电的效果，马达也就可以持续的转动下去。那么大家可能也发现了，一个电动机只会正转这也不行啊，我想要让它反转该怎么办呢？那么这个时候呢，只通过这个换向器是没有办法做到让它反转的，于是呢，只有在所施加的电源上做文章，设计一个电路。大家请看动画当中给大家展示的，在不改变接入电池方向的情况下，通过打开或者关闭这四个开关中的两个，就可以任意的控制接入电动机的正负极的极性。极性一变，那么电动机的转动方向自然也就改变了。那么这四个开关的这种连接方式就被称为 H 桥。正因为这个电路长得就像英文字母 H 一样，这个呢，也就是它名字的由来。在动画里边 ，H 桥的这四个开关呢，是一个模拟的机械开关。机械开关只能由人去操作。如果说我想要更加精确的去控制这个电机的话，那么我把这四个开关把它换成 MOS 管，那这个时候我就可以用非常微弱的电信号去操作这四个开关。这个电信号可以是由电脑发出来的，可以是由芯片发出来的，也可以是由我手上的遥控器发出来的。并且呢，当我把这种输入的信号把它变成一种一开一关的波的形式，那么神奇的事情又发生了。我甚至可以用波的密度来决定电动机转动的速度。大家看，现在呢，我们不但可以控制它的方向，还能控制它的速度。那这样的控制方式就叫做 PWM。好，下边呢，先把这个电路板跟电机拆下来，然后试一下。好，现在呢，我先用三伏的电源来试一下。哎，会转，小电机是好的，但是我听起来它的这个声音有些吃力。好，现在用五伏电压再来试一下，这个声音听起来才正常，对吧？我把我要准备改造的这个手动镜头拿过来了，大概三秒钟，它能够把这只镜头的变焦环走一圈。那小电机是好的，那现在就就来研究一下这个电路板。这个小电路板呢，一下子也看不出它的作用啊、呃，只有一根信号线，两根线是电源。这边呢是一个八角芯片，也不知道它是用来通信的还是用来干什么的。大家看这个八角芯片上呢，它是没有任何痕迹。在这个八角芯片的旁边呢，是一个看起来像三极管的东西。按照这个喷码呢，是查不到任何材料的。但是我估计它是个三端稳压。如果说它是要接受通信信号的话，那它至少有两根线嘛，除了电源之外 ，TXT、RXT 嘛。所以呢，这个也不太确定。背面呢，它是。有两个八角芯片，看起来呢是一个 H 桥用来换向的。这两个管子呢，我查一下资料，它是 4953， 它是两个 MOS 管封装在一起的。这个是 9926， 它是 N 勾道的双 MOS 管封装。像我们在前边的动画展示里边，大家看到了，我们要同时操作这四个开关中的两个才可以进行控制。那么对于人类这样懒惰的动物来说，越简单的事情我们才越喜欢嘛。所以呢，控制 H 桥的这四个 MOS 管，我们采用两个 N 勾道、两个 P 勾道来混合使用。N 勾道的 MOS 管呢是在高电平时它可以导通 ，P 勾道呢是在低电平时它可以导通。再把电机同侧的两个极连起来，形成两个新的输入端。这时候呢，我们只要选择输入左低右高的电平，电动机呢就会向正向旋转。如果我们输入的电平呢是左高右低。那么电动机就会向逆向旋转，这样一来呢，我们的操作就变得更加简便了。下边呢，我们就回到我的工作台上，再看一下它究竟是哪里出了故障。现在呢，我把稳定器拿过来了。这个舵机内部的小电路板呢，是通过一个 USB 直接接到稳定器的一个 USB 口上。这个 USB 口呢，它除了供电之外，还要传输刚刚那个环线的信号。现在主要的目的呢，是为了测量这根环线它究竟是什么类型的信号，啊、呃，是 PWM 还是是开关信号，还是说是有编码的信号？好，现在呢，我把一把钳子绑在了稳定器上，啊
，呃，绑它的原因呢，是因为我的相机要要在旁边拍摄嘛，我相机架在这里了，那、呃、我没有第二台相机，所以呢，把它绑上去作为配重，然后呢，我现在就可以给稳定器开机。OK， 如果说不加负载的话，我贸然开机，那稳定器会甩的噼里啪啦，会自己把自己打坏的。OK， 下面呢我就来测量。现在呢是这个情况，我这边稳定器一旦开机之后，无论说，呃，我的滚轮设置成什么样，呃，怎么样滚动，呃，示波器上呢都抓不到任何波形，就在开机的瞬间抓得到一个五伏的上升的一个波形，这就如同是地下党接头一样。这个稳定器呢就如同是上级领导，公交器呢就如同是基层干部。这名领导在没有搞清楚对方的身份之前，绝对不会亮明自己的身份的。当两个人走近之后，由这个基层干部先说出接头暗号。那这名领导听到这个接头暗号是正确的以后，这时候呢，他才会向这名基层干部下达命令。那么这个领导之所以这样做，他是因为要保护自己啊。如果说过来接头的这个基层干部是敌人假扮的话，那么这时候的领导是不是就危险了？所以呢，沉默是最好的伪装。那么我这个坏掉的公交器，也就是这个基层干部，他就如同是得了失忆症，接头暗号已经完全的忘记到了。那么这个时候，他休想从领导那里接到任何的任务。这边是抓不到波形，其实上呢，也可以给他下一个结论。首先呢，那个没有喷码的八角芯片，它很大概率是用来通信用的，它的主要作用就是用来识别，通过 USB 插进去的这个设备是不是飞宇公司自己制造的。如果是的话，就会通过那个黄线呢发送控制信号。在前面我还分析了说，如果要通信的话，至少要两根线 ，T X D R X D， 这个呢是串口通信才要用两根线的。串口通信呢，它的距离更长，它的抗干扰性能更好。但在稳定器上，像这样只有几厘米的通信距离，它其实呢只要一根线，用 T T L 电瓶就可以通信。所以呢，我断定这个芯片呢就是用来通信的，进行敌我识别的。还有一开机就抓到的那个五伏电瓶呢，可能是误测量，在后边呢我测量了多次之后，它又没有了。现在呢，我就面临了是修还是不修的这个选择。如果是修的话，那肯定是从供电这个角度入手，毕竟呢，单片机直接坏掉这种可能性呢，它不大。但是呢，这个供电芯片我也查不到任何资料。那么现在在这个八角芯片以及这个供电芯片都没有资料的情况下，我觉得呀、啊，要把它修好的概率呢，已经非常渺茫了。所以呢，我放弃了维修它的计划，我只需要增加一个可以遥控电机的电路就好了。现在呢，我就完全的放弃这个原装的滚轮控制功能了，毕竟呢，我只是要遥控它来拍我。做自媒体的视频嘛，那么重建这个控制系统呢，究竟是自己重新做一块电路板，自己画电路板的图，还是说直接去买个模块呢？那显然是后者才是首选嘛，对吧？好的，快递呢已经拿回来了。其中呢就包括两样东西，一个呢就是这个三件的遥控器，一个呢是这个红外的接收器。事实上呢，它并不只是一个红外接收器，大家可以看到，这个芯片呢是红外解码芯片，就是接收器用的。这个按键呢是可以进行学习功能，就是说你用它所支持的编码形式的啊、呃、任何的遥控器都可以学习，都可以使用。很多家用的一些什么空调遥控器啊，或者是电视遥控器啊，甚至都可以用来遥控这个镜头。背面呢，它有一个电源芯片，应该是用来稳压的吧。旁边这个呢是直接封装了四个莫斯管的 H 桥，它用起来呢非常方便，它不需要任何的外围电路，直接一个芯片就可以操作呃直流电机。15块钱，这个模块忘了跟大家说了， 1 5块钱。好，下边呢我就把这个模块接到舵机上边试一下。有 H 桥嘛，它可以任意换向，所以呢接电机的这个正负极呢，它就没有要求，你可以任意的接。好，焊好线之后，我们还是用五伏电源。好，上电的时候呢，大家应该看到红灯闪了一下，那就说明电路已经接通了。呃，现在呢，我用这个遥控器来对着这个接收器进行操作，试试看。好、啊，这个遥控器上有有这个保护膜，要把它拿掉，电池保护膜。那这个遥控器既然已经搞定的话，那就没什么问题了。现在的问题就是把电路板如何完整的装到这个小盒子里边去，它能刚刚好好，它的宽度能够被塞进去。但是呢，因为它的这个红外接收器这个头在顶着，所以呢，它的长度并不是很合适。呃，现在呢有两种方案，一种呢是在它的外壳上钻一个洞，呃，把这个红外头给它伸出来。
啊、呃，但即便是如此呢，安装的时候也会很困难，因为它毕竟那个长度长很多嘛。啊、呃，另外一种方案呢，就是把这个红外头通过软的线把它引出来，啊、呃，让这个红外接收头露在外边，而电路板呢是藏在里边。啊、呃，我还没想好该怎么办，呃、我正在思考。这个外壳呢，它并不是塑料的，它是金属外壳，所以呢，钻孔的时候，我要去楼底下用机床去给它钻个孔。呃，我可能误解了它这个材质，它肯定不是金属的，应该是塑料的。我用裁纸刀刮一下试试看，能不能刮下来一些碎屑。如果能刮下来，就说明它是塑料的。哎，可以刮下来哈。啊、呃，那就简单了，这个打孔就很简单，它的直径是 5.5。那就选六毫米的钻头，或者是七毫米的，啊、呃，过来打这个孔。好，我现在呢准备用六点五毫米的钻头打这个孔，但是呢，这个六点五毫米的很粗啊，那那么粗的钻头，啊、呃，要首先用一个细的钻头，这个是大概三毫米的吧，先打一个小孔，再用六点五的来扩它。如果你直接用这个打下去会打歪，甚至呢是会把它搞搞裂。大多数时候干这种轻型的活我都懒得下去用机床，都是在。电子工作室楼上，然后就用这个小夹钳夹起来就弄一下，啊，非常轻易啊，这个孔。好，打孔已经完成。嗯、我比划一下，这个略微尴尬，啊、呃。头倒是可以露出来一半，但是呢，这个板子还是无法，就是完全平放进去。好，关于它的原装的这个电路板呢，就完全废弃了。但是它这根短的 USB 线我要留着，用它把电源引进来，然后就大功告成。尽管呢，我已经很努力了，但是这个尺寸仍然是有点大。当把这个电路板斜向的卡下去以后，这个电线接头它要从侧边出来。因为这个配合这个盖子嘛，盖子的翻孔是开在侧边的正中间，所以呢，这个侧边就刚好跟跟电路板最高的这个地方就有冲突。现在呢，我就要解决这个最高的地方跟这个电线接口这里的冲突。这个电路板呢，这两边其实上应该可以削掉两个角。我看了一下，这两边都是敷铜，这边有个焊盘呢，它是不用的。我的想法呢是用这个刀直接把它剪了。我还没想好，一剪子下去，难说就剪坏了。它可能要有什么走向，走到边上呢？不一定啊。我还正在犹豫当中，剪吧，不管它了，剪。一、二、三，没剪动。好，再来一招。一、二、三，剪。好，这边再来一刀。一、二、三，剪。不知道这个电路还活不活着，我要先通电试一下。如果是剪烂了就就死电。好，现在呢，我用充电宝给它供电。如果上电的瞬间它能够闪两下灯，那么说明它还是好的。如果是它灯都不闪了，那就可能已经被我剪坏了。阿弥陀佛，哎呀，插反了！等一下，等一下，插反了。阿弥陀佛，一定不要坏哦。哎，闪了，应该没坏，没坏。好，我拿遥控器再试一下。哎，好的好的，没坏 ，OK。好，现在呢，它就可以更加深入的钻进去。你看，已经看不见侧边了，对吧？那现在呢，它就应该不挡盖子了。我把盖子盖上，再试一下。盖子上还有个绝缘胶布，别忘了。哎，钻进去了，它不挡，完美改装。OK， 把螺丝扭上就大功告成了。好了。完美改装，啊、呃，原装壳体一点都没动，它的结构，啊、呃，完全的可以配套飞宇的 USB 插口。我补充说一下，毕竟呢，大家也不一定都像我这样能够买到二十五块钱的坏的原装干胶器，可以自己来改。那么有没有办法自己从零开始，完全的自己制作一个遥控干胶器呢？那当然有办法了。首先呢，齿轮和齿条都有的卖的。其次呢，这种小电机，并且呢带减速机的，只要卖九块钱一个。有了这些东西以后呢，就只要接个电源，然后把线连接一下，马上就可以用。大家要解决的问题呢，只是它如何和相机和镜头固定在一起的问题。像这样的遥控干胶器有没有产品卖？当然有了，但是呢，价格贵的离谱，它毕竟是小众产品嘛。
，从千把块钱到几千块钱的都有。如果是大家采用我这样的模块方案的话，那只要三五十块钱就搞定全套了。唯一的缺点呢，就是我不能控制速度，电机的额定转速是多少，我按下遥控器，它也就按这个额定转速来转。这个模块它的输入电压呢，是从两伏到五伏之间。如果说你觉得控制镜头它转太快的话，你可以用一个调压模块加装到前边，把电压稍微降低一些。那么也同样可以达到控制电机速度的目的，在我自己应用当中啊，我觉得还行，我不用去折腾。OK， 我现在呢去装到稳定之上去试一下。我突然才发现啊，它现在根本就不需要再使用飞鱼的稳定器，它自己独立就是一体啊，它只需要一个供电嘛，只需要一个充电宝就可以在任何地方使用它。啊、呃，但是呢，它这个胶皮呢有点长，我需要用这个刀把它剪掉一截，剪吧，也别后悔了，剪。OK， 试一下。那、呃、现在呢？我正在使用八十五毫米 F2 这只手动镜头，呃，我在用这个遥控器来遥控它，使用呢完全没有问题。唯一的呢就是它这个根焦器本来它的这个固定方式就。稍微有点欠缺嘛，所以我用根扎带把它扎在了镜头上。呃，大家请看，现在呢，我用捆扎带把它扎到了这个相机上，而且呢非常稳固。下次用也可以很快的就把它扎上。大家请看一下现在的效果，因为它对焦的时候，它的这个呃走的非常慢，所以呢可以很精准的对焦。比如说大家看这个，从一米走到一点二米嘛，它有很很长的区间的。就这二十公分，如果我人头往前仰或者人往前倾的话，那可以通过它很精确来对焦。嗯、呃，总之呢是实现了我所需要的效果。啊、呃，我以后做自媒体拍摄的时候呢，可以通过这个遥控器来使用这样的手动镜头来远程对焦。嗯 ，OK， 今天的视频呢就到这里，感谢朋友们的收看，我们下期再见。